the hearings in the House of Representatives are politically um, motivated. Unang-una, nagsimula yan last year. Uh, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. Uh, may meeting na nangyari with the Makabayan Block and hindi naman tinago yun. Uh, pinost naman sa social media, Makabayan Block and the uh, Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of uh, the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office, ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to uh, Congress of his proposed uh, budget. So, katas ng meeting nila, Nag-hearing na sila noong uh, budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang dalo AOM, uh, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of four days, lumabas yung kasunod na uh, AOM. So para bang, uh, sinasab para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin uh, yung mga AOM because uh, we fully respect the, the mandate of COA uh, to audit uh, funds. No? So sinagot namin, tapos ang uh, sumunod noon ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng Notice of uh, suspension, doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA, and then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months of appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Um, tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta noon. Kasi sinabihan na ako, ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila is aatakihin ka nila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since, since you have the power of the first, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto nyo bawasan, Go ahead. Kung gusto niya dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin uh, para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi na, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga uh, ginagawa na projects ng Office um, of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee uh, ano, did the hearings doon sa uh, privileged speech ni Congressman Valeriano, is it? So, hmm, ngayon, Pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa uh, confidential funds. So noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay gumag-fault finding. Nagahanap kayo ng mali Kasi wala kayong makita, nahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are, we are um, talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi, wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why, pinipilit talaga nila 
na maghanap ng katiwalian kumbaga saan sa mga hearings nila na hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha sinisira lang nila ng sinisira yung institution yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees yun masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila I mean sa akin wala na problema na sirain nyo ang pangalan ko kasi nung pumasok ako sa politika expected naman na talaga yun na di ba sa politika siraan talaga yun sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis magmukha kang mabait Ganun ng usual na strategy ng uh, mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa kung yung nagtrabaho lang doon sa office of the vice president. So, yes, it's a politically motivated man. Kasi, um, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marco sa akin o sabi niya yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na pa nga yung president And yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin so um, wala na tayong magawa niyan that's her personal take and personal feelings And then si Martin, na alam ko si Martin, uh, he really wants to run for president. And then if we cannot make it to a popular vote, we'll just ano, do the charter change and run as prime minister. Thanks. Uh, expression Thanks. Uh, office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, sa Dinsong Katropay, may itabis na Uh, partnership na talaga. Uh, may referrals kami ng mga, ano, mga pasyente. Tinatala sila kay Dr. Pitch. Tapos na-respondihan. So, sayang naman yung uh, umisahan namin partnership na mag-close yung office dito. Um, yes, ka kahit man ako, uh, nasasayangan din ako sa effort ni na Dr. Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko eh. Uh, karamihan sa kanila mga ano lang talaga mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan nasasayangan din ako at saka um, nakita ko kasi sa Davao City ng mayor ako na kailangan talaga ng uh, iba't ibang satellite offices actually ang tawag namin sa Davao City district offices Divided into 11 districts on Davao City, one district per, um, one district office per district, political district, we call it. Um, nakikita ko kasi madami talaga mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang um, initiative na pumunta kung nasaan yung centro. So, Yes, nas, uh, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, uh, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President and then we'll work around it and see uh, what projects we still can do by January 25th. Next, from the Daily Guardian. Uh, from the Daily Guardian. From the way things start, it's quite obvious that you are a top trend. The movie is going to end up being disputed. Um, because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Um, wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. Uh, I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered uh, doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. Um, Feb December 26, December 2026 would be the best time uh, to decide kung tatakbo sa 2028. Um, there's a follow up from the OB media. Um, sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na may, bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OB na sinusubtina on the day of the hearing? 
ang accusation niya daw merong malicious intent daw to issue ng travel order. Um, that is not true. Ah, uh, inexplain ko na kanina, no. Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary sa November 15. Lahat kami tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss ano, OVP anniversary for uh, Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at uh, merong isa uh, His trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Karaga preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung uh, bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang, ano, ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, uh, Thanksgiving ang kanila. Yung isa bukid noon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang uh, satellite offices. Busy. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi uh, from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming uh, year-end Uh, celebration on uh, November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are um, the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Yeah. Madam Vice President, your father was talking to us and he's asking you to to get on quality. So, it's your question. Oo. Uh, pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako ng tumakbo, tumakbo ko mayor, tumakbo ko vice mayor, sabihan niya ako na darating tayo doon na, darating din tayo doon na hindi na ako uh, sasali sa politics. Ako man, gusto ko din, ang problema ko is that um, I need to answer to 32.2 million uh, Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Uh, darating din tayo doon na hindi na ako mag, uh, hindi na ako sasali sa politika. But um, buhay kasi natin, hindi natin alam ko anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that uh, shall it prevail. So, Plano nang tayo na plano mo, pero pagtiwala din tayo sa Diyos. Follow up kayo siya. Congratulations. Ma'am, yung speaking of uh, former president, yung reaction po ninyo or yung, yes, your take po ninyo na nag-review like, it sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa point ko, uh, no? Uh, well, Well, that is his ano, prerogative. Uh, hindi ko alam kung bakit hindi siya umaten uh, sa invitation ng hearing ng uh, quad ko. But um, kung ano yung decision niya, tulad nung sinabi ko kanina, kung ano yung decision ng mga OVP personnel, uh, doon lang din ako sa support. Uh, mahirap kasi sabihan ng tao, umaten ka or huwag ka umaten. Kasi siya yung uupo doon eh, siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po mga sa question, Governor, wala pa kayong invitation come November 15. So, ma'am, given na may invitation, na Sa quad po, na siguro, hindi ito ba yung save the queen? No. No. Baan po kayo, ma'am? Kung yung save the queen lang ha, komentan ko na lang yan siya. Okay. Okay. Kasi ano mo ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say for example, ang operation ko ay save the queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipo, uh, uh, ang, ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation natin ay, God, ay, ay save the queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. Mm-hmm. So, 
So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako ba? Pero, sa ngayon kasi, sa ngayon kasi, sabi ko kay JC, parang, ano, sa January na lang makipag-away kasi nga, sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Any more questions? Last one question. After his resignation, is your official spokesperson? Wala ka, sir. Um, sa ngayon, uh, wala ka kami replacement uh, for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, uh, we welcome your uh, recommendations. May tanong? Ah, oh, but no, napakalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Last question? What can you say about the party list, the other party list in the party during four months then? We will be good at that. It's free to the first day that we vote. Sorry. What can you say about the ACT party list? Kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, <coughs> hindi ko lang alam or hindi ko alam. Hindi tama. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted uh, with, the, with the crime of uh, child abuse. So, pag-isipan ninyo mabuti yan bago kayo bumoto uh, ng party list. And uh, sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTFL ka kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, uh, NDF. Yes, sir. Somebody said it Given that you are close to Pastor, what can you say about these cases? Um, it's a good thing that he decided to surrender so that mas mapadale yung pag, pag hearing ng cases niya. And uh, I understand he is fully cooperating with uh, the courts. And ano, uh, sana ay uh, matapos na ay marisolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya, kung inasente man siya, then mapalaya na siya. Uh, Madam President, po sa Spino, kumurad niyo ba ko ulit? Ah, ah, Vice President pala. <laughs> Sorry, parang nababadali ako, ano? Excited din. Uh, so, uh, paano mo ba ihambing ang yung trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng uh, administration ni President BBM? So, saan yung mas ma, uh, ganda na magtrabaho yung mag-isa o meron ka saan? Ah, I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With, with the administration? Uh, Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nandun ako, ina-attack nila ako. No? Umalis ako, ina-attack din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work alone. Yeah. Thank you. 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 Thank you.